上一集讲过了西门町钱柜 KTV 的前世今生，在片尾的时候挖了一个关于西门町灵异传说的坑，吓不到吧？才过两天我就要把坑给填上了。纵观台北地区历史，西门町一直都是人潮聚集之地，无论是以前林立的电影街，还是如今年轻人聚集的流行文化商圈。但大家有没有发现，这么一个人声鼎沸之地，传出的诡异事件却数不胜数？无论是上次说的新生戏院，还是附近知名的鬼屋、西林国宅，亦或是震惊社会的万华三大案，似乎冥冥之中有一股庞大的负面能量，就在西门町的土地下涌动着。大家好，我是西哥，今天要和大家聊聊的是西门町都市传说。或许有些人在查询导航的时候，曾经看过西门町的空拍图，不知道有没有人发现，如果从上往下看，西门红楼的整体设计是以一个八卦楼配上十字架的形状组成。有人说，之所以盖成这样，是为了镇压此地的王灵煞气。设计者采用东西合璧的方式，将红楼作为此地的正眼，并进而向外扩充，将西门红楼、西门町捷运六号出口、钱柜 KTV、远东百货。作为正法四角，这才得以让西门町拥有如今繁华的景象。但是这四个地方牵一发而动全身，哪边出事就会牵连到整个正法。不管这个正法传说是真是假，西门町的繁荣大家有目共睹。但各类案件也是层出不穷。得益于网络科技的发达，我们可以看到，早在1903年日治时期，日本人所绘制的台北地图上，西门町这片区域有着一大片坟墓。当年日本人决定进行市区改正，在这里盖一座公社地鱼菜市场。第一步骤就是将这里的民房拆除，墓地迁坟。然而，在政府给的三天期限之内，只有九百零五门坟墓有后人前来处理，剩下两千余门则无人认领。由此可见，这片区域的坟墓实则为乱葬岗。虽然在迁坟的时候举办了盛大的公开祭典，以慰藉这些孤魂野鬼。但或许仍然有藏居此处的亡魂不愿离去，亦或是这片土地早已形成鬼门。到了百年后的今天，依然有许多无法解释的事件发生。先从西门红楼说起，曾有记者访问当地耆老，对方自出生就在西门町长大，前后六十年的岁月，听过这里的无数传闻。他说，为了刺激人潮涌入，西门红楼在日治时代被规划为市场，但成效不佳。于是又在红楼北侧盖了一间道和神社，情况才逐渐好转。但自从日本人撤退后，这里便被接管，道和神社也就此没落。失去了神社的庇佑，这里便开始鬼影幢幢。像是过去曾经有一名工读生，在红楼打烊之后，独自到十字楼里上厕所，却在洗手时，透过镜面的反射，看到身后的墙壁角落有不明黑影在碎动。另外，这里早期有位保安独自看管红楼，却每每到了深夜时刻，红楼内部便会传来一股诡异的低鸣声，连日下来将他吓出一场大病，到处求医都没有解法，于是只能到附近的天后宫祈求妈祖的保佑。这位保全离职后，一位年轻保全前来接手，但灵异事件并没有随着三位保全离去而消失，像是他某天在打瞌睡时，明明是深夜闭馆的时候。周遭空无一人，却有人在极近的距离对着他的耳朵吹气，吓得他立刻惊醒。这一类的事情总是层出不穷。另外，在2015年，歌手四叶草的《好想你》MV 中，在拍摄红楼片段时，竟无意间拍到疑似有人跳的画面。然而，该辖区的汉中派出所所长表示，半年内没有发生任何坠楼意外。而剪辑画面的导演则表示，这并非他们故意炒作。当他们发现这件事情时，也感觉到毛骨悚然。假设红楼是镇压当地邪祟的建筑物，那似乎这些邪祟因此往北逃窜。在西门红楼左上方就是峨眉停车场，这里不知道为何总是时常传出有人跳楼的新闻，搞得周遭居民人心惶惶。即使办过法会处理，也时不时会在深夜的时候听到重物落地的重击声。起身出门查看，却什么都没有。另外，有人分享过。曾在这里遇过鬼遮眼事件，当时他停车的位置是五零一二，后来怕忘记，还特地拍下来。但回来的时候却怎么样也找不到自己的车
，最终没办法，只能请停车场管理员调阅监视器，看看自己到底把车停去哪。结果发现他并不是把车停在5012。而是停在了5072。但手机中的照片分明显示是5012。为此，他要拿出手机，想要修出照片作为证据。没想到，却看到照片中蹲着一个小男孩，正好挡住了漆上面横杠的位置，让他下了手机掉在地上。但再次打开后，就没看到小男孩了。然而，事情还没结束，在观看监视器的时候，他也发现，当自己开车上来时，后座莫名其妙躲了一位长发女子，却在下一个画面消失了无影无踪。当晚，他决定开到刑天宫，等到隔天六点开庙门，第一时间进去收金。后来，他偶然得知，原来在他停车了一周前。有个妈妈开车载着小孩来此地停车，但车子因不明原因而爆冲，整台车失控，从顶楼坠下，车毁人亡。而木子的长相，这与他那天在相片与监视器里看到的一模一样。接下来，让我们继续往北前进，来到狮子林星光商业大楼。只要在网络上搜寻一下，就能发现有大量关于这里的灵异传说。明明那里是七八年生的共同回忆，也是台北电影节金马影展放映的重要地点。为何会成为当地人口中的鬼楼呢？早在日治时期，这里原是净土宗中的东本院寺，是一间在当地历史悠久的佛寺。但佛祖的好神之德没有被后续接管人传承，在战后，这里被保安司令部保安处给征收，成为关押犯人的监狱。保安司令保安处就是后来令人闻风丧胆的警备总部司令部，他们将佛门圣地改造成刑求与关押政治犯的恐怖监狱。除了各种惨无人道的逼供手段之外，甚至时常秘密处决犯人，让当时的人们都称呼这里为“阎罗殿”“修罗炼狱”。侥幸存活下来的人，都在这里书写那胆战心惊的回忆。但更多的是就此人间蒸发而徘徊不去的怨灵。许多敏感体质的人到了这里，纷纷都会产生呕吐、晕眩、窒息等症状，或者是在眼角余光中看到模糊的白影窜过。就算撇除另一部分，从1979年的狮子林歌城餐厅凶杀案起，这里就频频传出火灾、窃盗案、凶杀案、赌博案，似乎这里有散发着一股不正常的磁场，让进入狮子林的人们纷纷失控。甚至在2018年6月20日，警方破获这里的大型赌博电玩厂，在搜查过程中发现每个机台下方都被贴上诡异的符咒阵法，接连不断的事件似乎都在提醒人们，没事还是别接近这里的好。继续往北，就要来到我们今天西门町灵异传说的最后一站了，同时也是整个台北地区的第一鬼楼。相信已经有很多人听过这里的鼎鼎大名了。没错，这里就是猛鬼国宅西宁大楼。曾经有多位风水师看过西宁国宅的格局后，纷纷点出这里是煞气汇聚之地。断头煞、白虎咬尸、拦腰煞，以及诸多条件之下，让这里成为了阴阳交界处。而西宁国宅灵异传说是从一个年迈的老兵开始的。当年居住在这里的一位老人忘记带钥匙，无法回家，按了邻居的门铃也毫无反应，于是决定从外墙徒手攀爬返家，却不慎坠楼身亡。从这一天开始，这里平均一年至少六起意外，二十年夺走了三十条人命。民国八十年，有一名男子在这里跳楼轻生，砸在一楼派出所副主管的车上。民国九十三年。一位老妇人被发现沉尸在电梯井底。当她被发现时，是全裸、面朝地的模样。原本警方猜测啊，死者是失足身亡，全身赤裸，这是因为衣服在坠落时被勾破。但事后鉴定却没有发现任何衣物碎片，唯有一件衣服将脸部盖住。民国九十七年，一位身份不明的男子用塑料袋套头之后跳楼自杀。民国一百零五年，一名四十多岁的男子从国宅十六楼坠落，当场死亡。随着越来越多的自杀事件传出，这里的灵异传说也开始跟着越发频传。睡觉时有人在耳边吹气，或者是鬼压床等，都只是家常便饭。曾经警方接获通报，前往顶楼救下一名打算轻生的女子，但对方事后却表示，她原本只是陪男友在附近买鞋子，却被一股力量牵引。回过神来，她已经站在了西宁国宅顶楼的围墙边缘。当她向下看时，居然看到下面有许多人正在对她招手。另外，在当地居民的要求下，台北市政府将派出所搬迁到这里。本打算透过警察阳气去镇压此地的邪祟，但此举却毫无用处。有位资深警员表示，现在那里的侦讯室本来是寝室，但后来却有许多同仁反映，里面没有开冷气
却总是在大半夜的时候被人醒。其中一位同仁甚至在睡醒后发现自己被移动过，头角位置整个转了180度，脚上更还有一个手印形状的淤青。之后再也没有人敢在宿舍里睡觉，因此后来才将寝室改为侦讯室。最令人们担忧的是，这里仿佛有个漆黑的黑洞一般。在以上事件当中，居然以外县市民众的数量居多，代表许多人或许是受到了这里的某种召唤，千里迢迢来到这里，然后一跃而下。幸好，根据政府公布的资讯来看，这栋大楼最快将在2024年拆除改建。这栋远近驰名的英煞国宅即将走入历史。这就是我们这次的西门町灵异地点全介绍了。但我希望荧幕前你们把这些当做故事听听就好。毕竟人潮不绝的西门町，代表除这些地方以外的地点都是相对安全的，而且当地还有天后宫妈祖镇守。总之呢，保持敬畏与尊重的心才是最重要的。今天的故事就分享到这边，欢迎大家在下方留言观影片内容看法，喜欢的人也可以投个超级感谢，那对我来说是很大的鼓励哦。如果喜欢我的频道，请不要忘了帮我订阅、按赞、分享，并且开启小铃铛，才不会错过最新的一篇哦。我是西哥，我们下次见。